属于声类的管乐器，用很薄的铜片做成簧片，装在管子上，吹起来会发出声音。再把这样长短不同的管子，一共三十六根，合装在一个弧状的座子上面，就成为鱼了。鱼的长度大约是四尺二寸，后来也有人把它改成为十九叶黄片的鱼。谈到鱼，《韩非子》书中曾经有一段故事。相传，战国的时候，齐宣王很喜欢吹鱼，更喜欢听鱼的合奏。他还供养有三百名的吹鱼的乐手。为了要听他们一起演奏，当时有一个自称为南郭楚氏的人，想要申请加入吹鱼的行列。齐宣王很欢迎，并且给他很好的待遇。后来宣王死了，由闵王继位。他也喜欢听鱼，但是他只欣赏鱼的独奏，于是叫乐手们按次序个别吹奏。这个时候。南国处士却悄悄地溜走了。其实他根本就不会吹，只是在乐队里混了很多年。为了怕当众出丑、露出马脚，更怕闵王追究他的欺君之罪，所以只有一走了之了。这就是“滥竽充数”这句成语的出处。“滥竽充数”有两种用法。一种是指那些原本没本事，却也担任了某种工作或职务的人，多少含有些讥笑讽刺的意味；但是另外一种却是指那些真正有本领的人，他自己却不敢自以为了不起，同别人谈起工作来，也自认是滥竽充数，这就是自谦之词了。最后要提出来的是。鱼在字形上喊“干”及“千”字都是非常类似的，在读音上又和这样的“玉”字是非常接近的。如“滥竽充数”的“滥竽”，不可以读成或写成这样的“滥竽”，或者是“滥千”，或者是“滥玉”，甚至于写成这样的“滥竽”或“滥玉”都是不妥当的。所以在读或书写的时候，一定要特别的注意。今天的每日一字就为您介绍到这里，谢谢您的收看，明天再会。